നമസ്കാരം മ്യൂസ് എയ്റ്റിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അതിർത്തി തർക്കം എന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ചൈന വിഷയം ഡിജിറ്റൽ പോരിലേക്ക് മാറുകയാണ് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അടക്കം പതിനായിരത്തിലേറെ പ്രമുഖരുടെ ഓരോ നീക്കവും ചൈനയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നിരീക്ഷണം മാത്രമല്ല വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോർത്തുകയും ചെയ്തു ചൈനീസ് ആസ്ഥാനമായ സ്വകാര്യ കമ്പനി ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചൈനയുടെ വലിയ മാർക്കറ്റായ ഇന്ത്യയിലെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകിയത് ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കുകയും ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു അതിർത്തിയിൽ വീരമൃത്യു അടഞ്ഞ നാൽപ്പതിലേറെ സൈനികരുടെ മരണത്തിന് ഇന്ത്യ പ്രതികാരം ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് കൈവിട്ടു പോകില്ല അതിർത്തി പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ പക്ഷേ മാസങ്ങൾ പോലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ലഡാക്കിലെ ചൈനീസ് പ്രകോപനത്തിന് ഇതോടെ നടപടി ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിച്ചു കൂടുതൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് കൂടി നിരോധനം പക്ഷേ ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ലെന്നാണ് പ്രമുഖ ദിനപത്രം നടത്തിയ അന്വേഷണാത്മകമായ റിപ്പോർട്ടിംഗിലെ കണ്ടെത്തൽ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പതിനായിരത്തോളം പ്രമുഖ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നായിരുന്നു വാർത്ത ഷെൻസൻ ഷെൻഹുവ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് നിരീക്ഷണത്തിന് പിന്നിൽ ചൈനീസ് സർക്കാരും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ കരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ട് ലോകത്തെ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പേരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ കമ്പനി ശേഖരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കും പുറമെ രണ്ട് മുൻ രാഷ്ട്രപതിമാർ അഞ്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഇരുപത്തിനാലോളം മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മുന്നൂറ്റി അൻപത് എം പിമാർ രത്തൻ ടാറ്റ ഗൗതം അദാനി തുടങ്ങിയ വ്യവസായ പ്രമുഖരും നിരീക്ഷണ പട്ടികയിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി തയ്യാറാക്കിയ യുദ്ധതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് യുദ്ധതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യക്തികളുടെ വിവരശേഖരണം അന്നേ ആരംഭിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇതിൽ സുപ്രധാന കണ്ണികളായി കരുതപ്പെടുന്നത് കേണൽ കിയാവ് ലിയാങ് കേണൽ വാങ് ഷിയാങ് സുയി എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ വിവര സാങ്കേതിക നിയമം അനുസരിച്ച് ഷെൻസന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറ്റകരമാകില്ലെന്നതും നിർണായകമാണ് what purposes it's put to and how it's used i think the fact that they're looking after the, uh, the um, details of 10000 indian shows that it's not a small thing it's a fairly heavy deep data mining operation we'll have to see of course we support the soldiers on the border but the power government is accountable to parliament to tell us what's happening when have they actually reported to us on what's happened what the talks between the defense ministers the talks between the foreign ministers what they've accomplished the nation needs to know uh, in it to be taken into confidence by the government that's about it as far as i'm concerned the question of support for the military is beyond debate we are very strongly with our army india china adarthi tarkathil pratipaksham chinese shakti padutan ana shramikkunnadenna kendrathinte aarobanangalkku idey undaya sambhava vigasangale enganeyana kaanendatha abhi ki sthiti ke anusar chinese side ne yalesi aur anduruni chhetron mein badi sankhya mein sainik tukadiyan aur gola barood mobilize kiya hua hai मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मास्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई वहीं हमने अध्यक्ष महोदय वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सावरंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटर्मिंड है इसके बाद मेरे कोलीग विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी दस सितंबर को मास्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिस एनगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित हो सकती है कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं 
ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ ചൈന കൈക്കലാക്കിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായ വിവര ചോർച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എന്തായാലും പുതിയ തലവേദന ആവുകയാണ് പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരോടും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയവരോടും ക്ഷമിച്ചു ശീലമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും അവരെയും ഒപ്പം കൂട്ടി എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല ഇനി എന്തു ചെയ്യും ദേശീയ കോൺഗ്രസിൽ സോണിയ രാഹുൽ പക്ഷക്കാർ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാവശ്യം ശക്തിപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം മുളയിലെ നുള്ളാൻ കഴിയാതെ പോയതിന് നേതൃത്വം സ്വയം പഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ അവസരം പരമാവധി മുതലെടുക്കാനുള്ള കരുക്കൾ നീക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മറുവിഭാഗം ഇരുപത്തിമൂന്ന് നേതാക്കൾ സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന വിമർശകരെ വെട്ടിവീഴ്ത്തി കുലം മുടിക്കുന്ന പഴയ നടപടിയിലേക്ക് നേതൃത്വം തിരികെ പോകുമെന്ന അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ചിലരെങ്കിലും പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ സോണിയയ്ക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സ്തുതി പാടിയതും പക്ഷേ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ തന്നെ വിമർശകർ തിരിച്ചടിച്ചു അതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശൗര്യം പോലും ചോർന്നുപോയി അതിന് കാരണവുമുണ്ട് സോണിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനമുയർത്തിയത് ഒന്നോ രണ്ടോ നേതാക്കളല്ല കത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് നേതാക്കളുമല്ല നൂറിനടുത്ത് പ്രമുഖരുടെ പിന്തുണ ആ വിമർശനത്തിനുണ്ട് അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ പിന്നെ അമ്മയും മകനും മകളും അവരുടെ ചില പിന്തുണക്കാരും മാത്രമാകും കോൺഗ്രസ് പഴയതെല്ലാം മറന്ന് വിമർശിച്ചവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കാതെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്താതെ പാർട്ടി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു വിമർശകരുടെ നേതാവായ ഗുലാം നബി ആസാദിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലും സംഘടനാ ചുമതലയില്ലാത്തവരെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയെന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ ന്യായം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഗുലാം നബി ആസാദിനെ പ്രവർത്തക സമിതിയിലും രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തതോടെ മറ്റു വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതുമില്ല പരസ്യ വിമർശനം നടത്തിയ മറ്റുള്ളവരിൽ ചിലർക്ക് ചുമതലാ മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും അതും പൊതുഗുണത്തിനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രം പക്ഷെ ശരിയായില്ല പുനഃസംഘടന നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെന്ന ആശ്വാസത്തിൽ സോണിയ ചികിത്സയ്ക്ക് വിമാനം കയറിയതിന് പിന്നാലെ പുതിയ വിമർശനവും ഉയർന്നു പാർട്ടി ഭരണഘടനയെ പ്രസിഡന്റും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരും മാനിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പുതിയ വിമർശനം പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് മുഴുവൻ പേരെയും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് പുതിയ വിമർശനം അത് ഉയർത്തിയതാകട്ടെ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ കപിൽ സിബൽ ന്യായം പറയാനും ന്യായീകരിക്കാനും കപിൽ സിബലിനെ മറികടക്കാൻ തൽക്കാലം കോൺഗ്രസിൽ ആളില്ല എന്നത് ഈ വിമർശനത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो 51 परसेंट तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है दो या तीन लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है तो जीतेगा वही जिसको इक्यावन परसेंट फिफ्टी वन परसेंट वोट आएंगे दूसरे को कहीं पंद्रह आएंगे तीसरे को दस आएंगे तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार संभालेगा तो कम से कम फिफ्टी वन परसेंट पार्टी के लोग तो उसके साथ हैं और जो दूसरे नंबर दो तीन चार हैं जिनको तीस या पंद्रह या दस आए वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा अगले दफा के लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा तो उससे क्या होती है एक तो फिफ्टी वन वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया और जिसको बीस मिले दस मिले पंद्रह मिले वो भी आपके साथ उसने कहा मैं 
लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ एक परसेंट भी नहीं होता है क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट है कपिल सिबल पर मुंतृत्व संघटना तेरे भयकान कपिल सिबल कुल अगे भयको नाम निर्देश वे इष्टे नेतृत्व अदानुरा आलोचिक भरण घटना मूटे कपिल सिबल चौदह ब्लोक तल मुद एसी वे संघटना तेरे वेणम सिबल आवश्यक ता संघटना तेरे प्रवर्त समि अब वेणम आवश्यक प्रसडेंट पार्लमें इन सभा नेता पेरान प्रवर्त समि वे पन्द्रुप पदे प्रसडेंट नाम निर्देश पार्टी नियम पाल कल मुर प्रसडेंट नाम निर्देश इीवकम इन कपिल सिबल चौदह कपिल सिबल रंग परस्य सिबल अब्द मुंब कवर आंधु नल्गर ई आवश्यु पिन्न राहुल गांधी क्षुभन सोनिया गांधी दुखम रेखपी विमर्शक कूड़ग्रेस नेतृत्व सोनिया राहुल पक्ष आशंक तीर परचितमराटे सोनिया राहुल पक्ष विमर्शक वलचि आरचय कुलानबी अटकम्ल बीजेपी कूटिकटा श्रम कड़ियां इद्योगिक पक्ष कड़ प्रतिरोध कतिया प्रतिषेध तुम इन वेगम कूड़म आ वेगम आगे तकर्मो वरवि वहीमो का लॉकडी अणलोक नूर्तिर सरकार नुस एल उद्देश्य लॉकडउ विजयक नईसीएमआर कई दिवस सीरो सर्वे फल मार्चानोट तलानो कोलो केन्द्र सरकारो केन्द्र आरोग्य मंत्रो तैयार वाले वैक आट चशु जातक नोकलाणो लॉकडे मे मसम आदि इंडियन कौंसिल फोर मेडिकल रिसेर्च आद्य सीरो सर्वे इंड्य पिशोधना निर कुण आक्षेप उयर सर्वे मे पद जू ना आ सर्वे इतना पेरान पकड़ा इन पढ़न ऋपत जूण पुरतुटी आिपति अंड्य सामूह व्यापनमी प्रस्ताव ईसीएमआर लॉकड फलप्रदु आद्य सीरो सर्वे फल मूस आदि ऋपा तेज सर्वे फल अरुपत्म आई आदि इंड्यड बाधि Uh, SARS-CoV-2 infection. It means that a large proportion of the population is still susceptible. And which were the individuals which were higher at risk? Risk was slightly higher in urban areas, 1.09 compared to one, and it was higher in urban slums, nearly 1.89 times higher than rural areas. And the local lockdown measures need to continue as advised by the government of India, particularly in those. इंड्ये लॉकड फलप्रदल प्रतिपक्ष आरोप इविड रोग पे मे मस रोगबाधि सामूह्य व्यापन साध्यता तलिका पक्षे इत्र निर्णायक ऋपर सर्कारी क्यों प्रतिरण श्रद्धेय आरोग्य मंत्री आगटे प्रति आदि पादिंग वाक्सीने 
date is fixed for the vaccine launch. It is expected that by the first quarter of 2021, we shall definitely know the results of these vaccine trials. Efforts are being made to ensure that vaccine manufacturers will try to produce these vaccines parallelly. कि मैं ये समझता हूँ कि जब वैक्सीन उपलब्ध होगी तो देश में जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन की जरूरत है कोविड भय पार्लमें चौदोत्र वे रद्दा सरकार ने ई मौन जनाधिपतपर सत्यमिया जन अधिकार अद चशु जातक नोको केन्द्र सरकार मौनको उद्देशिक जनप्रतिनिधि अूरमो एषमतो तक पक्षे एत्र जनप्रतिनिधि इत पाल जनप्रतिनिधि वेदाब जन एतृकयाव अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खंडु नियमपर अंगीक लीट अधिक ना इन ट्रांसजेस स्वर्गानुराग अंगीक समूह तैयार कुटसमूह अंगीक लवर वन मार्ग इतना स्वयं शाक्तरण लक्ष्य तो ट्रांसजेंडर विभाग संरभ आरंभ अतर संरभते पिचयपाई भिन्नलिंग शाक्तरण स्वाश्रयरागी लक्ष्य तो संरभ कोयूर भिन्नलिंग संघटन आशय तुम हॉटल सामूह विविध मेखल ट्रांसजेंडर विभाग का तुम सृष्टि की आदिशाख प्रवर्तन विजय कोयूर मत भाग हॉटल शाख आरंभ नीक तमिलनाटिया पेट उन्न उन्नमें वायनशाल विद्याभ्यास वलर्च अलवोल वायनशाल वलिपुस्तक एत्रपे लभ्यमा इन निर्णायक घटक अगण तुरब्ररी आशय गुरा लेर्णिंग इंस्टिट्यूट डिजिटल युग नीविक इन डिजिटल रूप विकसनम एल इयोजन अन्या साधारण लाइब्ररी अप्राप्यवर इन वो चौक्यू बैक निर्तीवच्छ अस्तक वाईक कड़ियोर लाइब्ररी आशय तुम प्रचोदन लाइन वलर् वायन प्राधान्यबोधमुव लक्ष्यमी तुरंत लाइब्ररी स्थापित पीपल आर रीडिंग ऑन द स्ट्रीट सिटिंग ऑन द मोटरसाइकिल पासिंग थ्रू कोई रीड कर रहा है तो कोई डोनेट कर रहा है सो आई वाज रियली अमेज्ड कि ऐसा भी हो सकता है 
and obviously we cannot compare ki Arunachal or Mizoram. Mizoram is a very developed state, 98, 97 percent literacy rate hai, aur Arunachal to abhi just ubhar raha hai. So, but still, having inspired from Mizoram, I think ki ye idea jo hai, it can help motivate readers in our society. Roadari ke lai chariya shedda narbich adilana pusta ngal sukshi chitula. Cherry stand in the Richard, Adil Tatagaluriki, Pusangal, Oro Vibhagangalai, where the Richana, Vichirikina, Ningalke, Swayam, Pusangal, Terenetuka. Schoolgal in Turnetilatanal, Librarical Vidyartical Aprapi Mai, Avarkum, E. Turana Library, Ere Sahagramagam. Digitalization Vyabichinkulum. This is the first time I have to do this. 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 I have to do